นสันจะเปิดน้ำบอมบัตเตอร์ใช่ตัวเลยเพราะเจ้าสกนามามารีเอวอร์เจ้าสตาร์ลฮึมโอเคพัสดุรูทเจ้าสตาร์ลอันดับเจ็ดเลยที่สักครั้งโอเคเวลมุกุลนชิมุกุลชิลชิลนะพระวันมิลเพรลโอเคเชยรูทรูทเซลินาสเตซีอันนั้นที่ลายจานมาริปุรเพรเชสปนปนนั้นที่มอกนิจจันทร์ชวนที่เชสินจอนิจจันทร์ที่ยันที่กาลมอสปอลเพรสมานีปุรเพรอาทิตย์เชสปนาเพรลเดี๋ยวอะไรสักทีสุดแล้วคุยเรื่องนี้สุดที่จะอะไรกันสิก็พอกันใช่ไหมบางเดี๋ยวจะสตาร์ทบิสเนสบอร์นอะไรอย่า
దేవా మీ సన్నిధిలో ఉన్న జ్ఞాపకం చేసుకొని నిమ్మాకని ఈ రోజు భద్రంగా క్షేమంగా తీసుకొచ్చిన వారిగా చేయించుకుంటున్నాం అయితే మీ కీలకి కొంచెం మనోరథంగా ఉందని విని ఉన్నాం దేవా దేవా మొట్టి స్వస్థపరిచ సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని బలం చేస్తుంది దయచేసి నడిపించండి అలాగే మీ పిల్లలు ఎవరైతే రావాల్సి ఉన్నారో దేవా వారందరూ త్వరగా వచ్చి మీ సన్నిధిలో మేమందరం కలిసి ఆనందించి ఈ రోజు మాకు రాబోయే లెసన్ ని మేము నేర్చుకొని మిమ్మల్ని స్థుతించి ఆరాధించే బిడ్డలు కూడా మనం మార్చుకొని కోరుచున్నాం అయ్యా దేవా ఇంకా జరుగు ప్రోగ్రామ్ అంతటిలో మీ సహాయం దయచేసి ఆరంభం మొదలుకొని అంతం వరకు దేవా మీ సహాయాన్ని మీ కాబోదలను మీరే మా తోడు నడిపించి మనం కోరుచు ప్రభుత్వ క్రిస్తాన్ని ప్రార్థనకి కోరుకుంటాము తండ్రి Yes, praise the Lord for you, for Jeda 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 Aksham Sam Jeda. Okay, I want to go take them for the next time, huh? My friends and the Nikki Pools, I want to teach you how to do it. I want to teach you how to do it. I want to teach you how to do it. Ready, you are ready. Ready, you are ready. Press that, you are ready. పడవ ప్రయాణం సూపర్ గా ఉందక్క మరొకసారి చేద్దామక్క చిన్ని దోనెలో నా 
ఊహించకూడదు వ్యర్థముగా నానామము పడుకూడదు ఆ రోజు ఆరాధించాలి పది అగ్నులు ఉన్నాయి నిర్గమ కాండం ఇరవైలో పది అగ్నులు ఉన్నాయి నిర్గమ కాండం ఇరవైలో తల్లిదండ్రుల సన్మానించు నరహత్య చేయకు వ్యవసాయంపకూడదు దొంగలు దొంగతనం కూడదు పొరుగు వాణిపై చెప్పకు పెద్ద సాక్ష్యము పొరుగు వాణి దేవి ఆశింపకూడదు పది ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి నిర్గమ కాండం ఇరవైలో పది ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి నిర్గమ కాండం ఇరవైలో థ్యాంక్ యూ అక్క వెరీ గుడ్ నాన వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రైస్ ది లార్డ్ హ్యాపీ ఓకే పావని అక్క ఓటు పావని అక్క పిల్లలు మరి లెసన్ లెక్క వెళ్ళిపోదామా వెళ్ళిపోదామా జాయ్ వెళ్దాము వద్దా ఎస్ ఎస్ మరి ప్రార్థన చేసుకుందామా ప్రార్థన చేస్తాం లెసన్ లెక్క వెళ్దాం ఓకేనా మరి పొజిషన్ కి వచ్చేసాయి అందరు మరి వేసాయి మనతో ఈ రోజు ఏం మాట్లాడబోతున్నారో ప్రార్థన చేసుకొని మనం వెళ్దాం సెలీనా మహాపరిషుడా గొప్పదేవ శ్రీ అదమ్మే నా మనకు అందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా ఇదిగో నేను ఈ సాయంకాల సమయంలో మీకు పాదాలు చింతకు రావడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు ఎగోవా దేవుడుగా గల జీవితం ధన్యులు అన్నావు ప్రభా ఎంతటి ధన్యకరమైన స్థితిని మాకు ఇచ్చావు ప్రభా తండ్రి అందరిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు చేరవచ్చిన బిడ్డలు అందరిని బట్టి మీకు వందనాలు అయ్యా రాబోతున్న బిడ్డలు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని త్వరగా తీసుకురమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరి ఈ సమయం నా లెసన్ లోనికి వెళ్ళబోతుండగా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా మరి ఇదిగో నాయన మీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం నా ఉంచండి మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం మాకు అనుగ్రహించండి ఏ రీతిగా లెసన్ చెప్పాలో నాయన తండ్రి ఏ రీతిగా నేను ఈ దినాన బిడ్డలతో మాట్లాడదలిచి ఉద్దేశించి ఉన్నావు ప్రభ సూటిగా బిడ్డలతో మాతో కూడా మాట్లాడమని ప్రభ నీ మాత్రమే మేము కొంతమంది సంస్థాన్ని కూడా మీ పాదాల చెంత పెట్టుకుంటు మా మంచి బోధకుడు మహోన్నతుడు సర్వోన్నతుడు అయిన ఏసై పరిశుద్ధమైన నామమున అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమ్మేన్ అమ్మేన్ రైస్ లడ్లు బ్యాక్ టు పొజిషన్ కూర్చోండి సెలీనా పిల్లలు వెళ్ళిపోదాము లెసన్ లోన్ కి సరే కొద్దిసేపు మాట్లాడుకొని లెసన్ లోన్ కి వెళ్దాము మీరు ఒక్క నిమిషం ఆగు పిల్లలు ఆ షీప్ చూసారా ఎప్పుడైనా షీప్ షిప్ కాదు బోట్ కాదు షీప్ ఎస్హెచ్ఈ షీప్ చూసారా గొర్రె ఎలా ఉంటుంది గొర్రె హాన్స్ ఉంటాయా ఎలా ఉంటది గొర్రెపిల్ల ఎలా ఉంటుంది చూడటానికి బాగుంది 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 బాడీ నిండా ఏముందా బాడీ నిండా కదా పెంచుకుంటాము మనం ఇంట్లో వాటిని పెంచుకుంటామా మీ ఇంట్లో ఉందా ఎవరు చూస్తారు వాటి గురించి వాటి ప్రొటెక్షన్ వాటి కేర్ అంత గొర్రెల గురించి ఎవరు చూస్తారు గొర్రెల కాపరి కదా మనకి ఎలాగైతే మనకు ఫుడ్ కావాల్సినవన్నీ మన మమ్మీ డాడీ అరేంజ్ చేస్తారు కదా అలాగే గొర్రెలకు కావాల్సిన వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఎవరు అరేంజ్ చేస్తారు గొర్రెలు కాపరి చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే పిల్లలు గొర్రెలు వెళ్ళటము కాపరి వెళ్ళటం చూసారా చూసారా ఎలా వెళ్తాయి అవి ముందు ఎవరు వెళ్తారు ముందు గొర్రెల కాపరి నడుస్తూ వెళ్తారు కదా తర్వాత గొర్రెలు కాపరిని ఫాలో అవుతూ వెళ్తాయి చూసారా ఎప్పుడన్నా మీరు విలేజ్ వెళ్ళేటప్పుడు చూసారా పక్కన రోడ్డు పక్కన చూసారా కదా బాగుంటది కదా అలా చూసుకున్నప్పుడు గొర్రెల కాపరి ముందు వెళ్తుంటే గొర్రెలన్నీ కూడా తనని ఫాలో అవుతూ వెళ్తుంటాయి ఇంకా ఆ తను ఎలా కట్టుకుంటాడు ఇలా ఉంటాడు కదా చూసా ఎప్పుడైనా ఇలా కట్టుకుంటాడు ఇంకేముంటది చేతిలో ఏముంటది చేతిలో ఏముంటది ఏముంటది చేతిలో పిల్లలు ఏముంటది స్టిక్ కదా ఏం చేస్తాడు ఆ స్టిక్ తో 
ఆ స్టిక్ తో ఏం చేస్తాడు కొడతాడు ఆ గురుంది ఇంకా కాపరి దగ్గర ఇది కొడుతున్నాను ఎప్పుడు కూడా చూడండి ఇలాంటి కింద యు షేప్ ఇలా మనకి యు షేప్ కనిపిస్తుంది కదా ఇలాంటి స్టిక్ ఉంటది పిల్లలు కాపరి చేతిలో కదా చూసారు ఎప్పుడైనా చూసారు మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి స్టిక్ ఉంటది ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా గొర్రెలు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ప్రేమగా వాటిని ఇలా లాక్కుని దగ్గర తీసుకుంటారు పిల్లలు కాపరి చూసారు ఎప్పుడైనా దగ్గరకి తీసుకుంటారు ఇంకా తోడేళ్ళ నుంచి సింహపు పులుల నుంచి వాటిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉంటాడు కాపరి ఇంకా ఆ స్టిక్ తో ఇలా వాటికి మేతను అందిస్తూ వాటి నోటికి ఆహారాన్ని కూడా అందిస్తాడు కాపరి కదా మన అసలు ఎందుకు మరి ఈ రోజు లెసన్ ఏంటి అక్క గొర్రెల గురించి చెబుతుంది కాపరి గురించి చెబుతుంది అనుకుంటున్నారా పిల్లలు అనుకుంటున్నారా మరి ఎందుకు మనం ఈ విషయాలు గొర్రెల గురించి గొర్రెల కాపరి గురించి తెలుసుకుంటున్నాము అంటే వారి గురించి వాక్యంలో రాయబడి ఉందా పిల్లలు ఉందా బైబిల్లో తెలుస్తా మీ అందరికి కదా రాయబడి ఉంది మరి ఎందుకు వాళ్ళ గురించి రాయబడి ఉంది ఎక్కడ వారి గురించి రాయబడింది ఏంటి అనేది మనం ఈ రోజు చూద్దాం ఓకేనా మరి మీ అందరూ మరి నేను ఆనందన్న ఎంతవరకు చెప్పారు లెసన్ మనం విన్నాం కదా యోసేపు గారికి మరి అమ్మ గారితో ప్రధానమైంది అయితే ఆ ప్రధానం అవగానే ఏమైంది మరియ మరియమ్మ గారు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల గర్భం ధరించారు కదా యోసై పామని విడనాడాలి అనుకున్నప్పుడు అక్క వినిపిస్తుందా ఫోన్ వచ్చింది సరే పిల్లాన్ని అక్కడ వరకు దూత రావటం ఇంకా అబ్రేలు దూత దూత కూడా యువసేపు కూడా కళ్ళలో ప్రత్యక్షమై ఆమెను విడనాడవద్దు అని చెప్పడము మరియమ్మను చేర్చుకోవటం వరకు మనం చూసారు కదా మరియమ్మను చేర్చుకున్నాక వారిద్దరూ కూడా అక్కడ ఉన్న ప్రాంతం నుంచి వారి సొంత ఊరికి యువసేపు గారు దావీద్ వంశంలో పుట్టిన వారి పిల్లలు అయితే గలీలో నజరేత్ నుండి వారు గ్రామానికి వారి యొక్క పేరు నమోదు చేయించుకోవడానికి అక్కడికి వెళ్లారు పిల్లలు యోదయా దేశానికి వాళ్ళు వెళ్లారు వెళ్ళినప్పుడు తనకి ప్రసవ దినాలు నిండాయి పిల్లలు అక్కడే తను డెలివరీ అయి అయిపోయారు అయితే అక్కడ ఎక్కడ ప్లేస్ ఎవ్వరూ చేర్చుకోలేదు సత్రంలో కూడా వారు తనకి ప్లేస్ ఇవ్వలేదు పిల్లలు అయితే మరి ప్రభువుని తను ఒక పశువుల తోటి ఒక పశువుల పాకలో వేసైని తను జన్మించారు పిల్లలు జన్మించినట్లుగా మనం చూసాం పిల్లలు అయితే ఈ రోజు తర్వాత ఏమైంది ఎవరు వచ్చారు ఏంటి అని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ఈ రోజు ఓకేనా అన్న ప్రధానం చేయబడింది దూత ప్రత్యక్షమైన వరకు చెప్పారు ఇవి కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి పిల్లలు వారు ప్లేస్ ఉదయాలకు వచ్చారు అక్కడ తనకి ప్రసవ దినాలు నిండాయి అక్కడ తను కుమారుడిని జన్మించారు ఓకేనా మరి ఈ రోజు మనం వాకిం చదువుకొని లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే మరి లూకా సువార్త బైబిల్ తీసుకుని అందరు లూకా సువార్త రెండో అధ్యాయము పది పదకొండు వచ్చినాల్లో చూద్దాం పిల్లలు ఓకేనా నేను చదువుతున్నాను ఉంది కదా బైబిల్ మీ చేస్తాం కనిపించట్లేదు ఎవరి దగ్గర ఉందా ఎస్ పిల్లలు చదువుతున్నాను చూడండి అయితే లూకాసు వార్త రెండో అధ్యాయము పది పదకొండు వచ్చినాను పిల్లలు అయితే ఆ దూత భయపడుకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానంను నేను మీకు తెలియచేయుచున్నాను ఎవరు చెప్తున్నారు పిల్లలు ఇక్కడ దూత చెబుతున్నారు అంటే ఎవరు భయపడుకుడి అంటున్నారు అంటే ఎవరు ఇక్కడ భయపడుతున్నారని మనకు అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నారు భయపడవద్దు నేను మీకు ఒక గొప్ప మంచి సువర్తమానం తీసుకొచ్చానని చెప్తున్నారు దావీద పట్టణ మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు మరి దూత ఎవరికి భయపడవద్దు అని ఎవరికి ఈ మాటల గురించి చెబుతున్నారో మనం ఈ రోజు లెసన్ లో నేర్చుకుందాం ఓకేనా పిల్లలు ఓకేనా చూద్దాం నెక్స్ట్ ట్రైల్ చూడండి పిల్లలు లూక సువార్త రెండో అధ్యయ ఎనిమిదో వస్తువు నుంచి మనం ఈ రోజు నేర్చుకోబోతున్నాం పిల్లలు ఆ దేశంలో కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలములో ఉండి రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొనిచు ఉండగా ఇప్పుడే మనం చెప్తున్నాం కదా పిల్లలు ఆ దేశము అంటే కొన్ని పై వచనాలు మనం చెప్పుకున్నాం కదా యూదయా దేశము యూదయా దేశము గుర్తు పెట్టుకోండి ఆ దేశం అంటే యూదయా దేశం యూదయా దేశంలో కొంతమంది షపర్స్ చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇందాక గొర్రెల్ని ఎవరు వాటి ప్రొటెక్షన్ చూస్తారు కాపరులు గొర్రెల కాపరులు కదా వారు రాత్రి వేళ ఏ సమయం పిల్లలు అది చూడండి అక్కడ ఆకాశంలో ఏం కనిపిస్తుంది మనకి స్టార్స్ నైట్ కదా కదా 
రాత్రి వేళ గొర్రెల కాచుకుంటూ ఉన్నారు పిల్లలు చూడండి పగలైనా రాత్రి అయినా కాపురలు ఎప్పుడు కూడా గొర్రెల్ని విడిచిపెట్టరు పిల్లలు అక్కడ వారితో పాటే ఉంటూ వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా మరి రాత్రి కదా తోడేళ్ళు వస్తాయేమో పుళ్ళు సింహాలు వస్తాయేమో అనేసి వాటి దగ్గరే ఉండి వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉంటారు వాటిని కాచుకుంటూ ఆ రాత్రి కూడా అలా ఉన్నారు పిల్లలు అయితే మరి అలా కాచుకుంటున్నప్పుడు ఏమైందో మనం చూద్దాం పిల్లలు ఓకేనా ఆ చూడండి పిల్లలు అలా నైట్ అంతా కాచుకుంటున్నప్పుడు చడంగా రెండో జే తొమ్మిదో వచ్చినలో ప్రభువు దూత వారి వద్దకు వచ్చి నిలిచను ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించింది వారు మిక్కిలి భయపడ్డారు పిల్లలు ఎవరొచ్చారు వారి దగ్గరికి నైట్ గొర్రెలు కాచుకుంటున్నప్పుడు ఎవరొచ్చారేంటి వారి దగ్గరికి చెప్పండి యాక్షన్ డేట్ చూపించండి ఆ ప్రభు దూత ఏంజిల్ వచ్చారు పిల్లలు వచ్చి వారి వద్దకు వచ్చి అలా నిలిచాడంట అప్పుడు చూడండి పైన ఆ పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది కదా ఎలా ఉంది అదంతా చాలా ప్రకాశంగా మహిమ ఆ కాపురల చుట్టూ ఆ గొర్రెల చుట్టూ కూడా ఒక ప్రకాశవంతమైన వెలుగు ఎప్పుడు కూడా ఇంత వెలుగు వారు చూసిండ్రు పిల్లలు చూడండి అంత వెలుగు వారి చుట్టూ కూడా ప్రకాశించింది కదా పిల్లలు అయితే మనకు కూడా నైట్ పవర్ పోయినప్పుడు ఆ కరెంట్ లేనప్పుడు ఏదైనా వెంటిలేషన్ లో కానీ కిటికీ లోంచి కానీ ఏదైనా ఒక లైటింగ్ వస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది ఏమనిపిస్తుంది భయం వస్తా మీకు నాకు అది భయం వస్తుంది పిల్లలు మీకు భయం వస్తా లేదా వేస్తుందా ఆ భయం వేస్తుంది కదా అలాగే వాళ్ళు ఏంటి వెలుగు ఎప్పుడు చూడలేదండి పిల్లలు అంత వెలుగు వాళ్ళు వెంటనే ఆ వెలుగు రాగానే వాళ్ళు చాలా భయం వేసేస్తుంది పిల్లలు భయపడిపోయారు భయపడతారా భయపడితే మీరు ఎలా ఉంటారు చూపించండి యాక్షన్ చేయండి భయం వేసినప్పుడు ఎలా ఉంటా ఇలా ఉంటాం కదా అలాగే గొర్రెల కాపరలు కూడా చాలా భయపడి ఏంటి వెలుగు ఏంటి ఆ మనకి ఏదో ఒక మన చుట్టూ ఆవరించిపోయిందని చాలా భయపడుతూ ఉన్నారండి పిల్లలు మరి భయపడుతున్నప్పుడు మరి ఏం జరిగిందో చూద్దామా అలా భయపడుతూ ఉన్నప్పుడు షడన్ గా పిల్లలు షడన్ గా ఏమైందంటే చూడండి పిల్లలు నెక్స్ట్ పిక్చర్ లో చూద్దాం మనం ఓకేనా చూస్తూ ఉండండి ఏమైందో పిల్లలు ప్రభు దూత చూడండి అయితే ఆ దూత చెప్తున్నాడు భయపడకుడి ఏం చెప్తున్నారు పిల్లలు ప్రభు దూత ఎవరు వచ్చారు వారి దగ్గరికి ప్రభు దూత వచ్చాడు కదా వచ్చి చెబుతున్నాడు వారితో మాట్లాడుతున్న వారందరూ చూడండి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఎలా భయంతో వణికిపోతున్నారు వణికిపోతుంటే ఆ దూత వచ్చి భయపడకండి మీరేం భయపడద్దు అని చెప్తున్నాడు పిల్లలు ఏం చెప్తున్నాడు డునా ఫియర్ భయపడవద్దు ప్రజలందరికీ కలగపోవు ఒక సంతోషకరమైన సువర్తమానములు ఒక గుడ్ న్యూస్ నేను మీకు తీసుకొచ్చాను అని చెప్తున్నారు పిల్లలు ఎవరు చెప్తున్నారు ఎవరు చెప్తున్నారు యాక్షన్స్ తో చెప్పండి దూత ఎవరితో చెప్తున్నారు గొర్రెల కాపురలతో చెబుతున్నారు ఏంటి ఒక మాట ప్రజలందరికీ గుర్తు పెట్టుకోండి పిల్లలు ఇక్కడ ఒకరికి నాకు కాదు నీకు కాదు వాళ్ళకి కేవలం గొర్రెల కాపురకు వాళ్ళకే కాదు ప్రజలందరికీ అంటే ఏ భేదము లేదు అందరికి పిల్లలు పుట్టిన వారందరికీ పుట్టబో వారందరికీ కూడా ఒక సంతోషకరమైన వార్త ఇది నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అని దూత చెప్తున్నాడు పిల్లలు చూస్తున్నారు కదా దూత చెప్తున్నాడు మాట్లాడుతున్నారు మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మాట్లాడుతున్నారు మీరు భయపడవద్దు మీకు ఒక సంతోష కరమైన వార్తను నేను తీసుకుని వచ్చాను అని చెప్తున్నారు మరి ఏంటి ఆ సంతోషకరమైన వార్త ఏంటి మనం చూద్దాం పిల్లలు చూడండి తావీదు పట్టణ మందు నేడు మీ కొరకు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఎవరు పుట్టారని చెప్తున్నాడు దావీదు పట్టణం అంటే యోసేపు దావీదు యొక్క వంశానికి చెందిన వాడు పిల్లలు అందుకే ఇక్కడ మనం యూదయాలోని బెత్తలహేమను దావీదు ఊరికి వారు వచ్చారు అని మనం చదువుకుంటాం పిల్లలు ఇది ఎవరి ఊరు ఇప్పుడు దావీదు పట్టణం అంటే యోసేపు తన వంశస్తులు ఉన్న ఊరికి తను వచ్చాడు ఆ పట్టణంలో ఎవరు పుట్టారు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఎవరు పిల్లలు అయినా రక్షకుడు ఎవరు మనం నిన్న మతేస్ వార్తలో కూడా చదువుకున్నాం కదా తన ప్రజలను వారి పాపాల నుండి విడిపించడానికి కన్యమర్య గర్భవతి ఒక కుమారుని కంటుంది ఆయన తన ప్రజలను వారి పాపాల నుండి విడిపిస్తాడు ఆయనకి ఏసు అని పేరు పెడతారు అని రక్షకుడు అంటే ఎవరి పిల్లలు ఏసయ్య ఏసు అనగా రక్షకుడు కదా ఏసయ్య అంటే రక్షకుడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాటలు దూత ఆ షపర్స్ కి చెప్తున్నాడు పిల్లలు ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు క్రీస్తు అంటే అర్థము అభిషక్తుడు పిల్లలు గుర్తు పెట్టుకోండి క్రీస్తు అంటే ఏంటి అర్థము అభిషక్తుడు చెప్పండి అభిషక్తుడు ఏ రక్షకుడు ఎవరు ఏసయ్య తన మన పాపాలందరినీ కూడా విడిపించడానికి ఆయన ఈ లోకానికి రక్షకుడుగా వచ్చారు క్రీస్తు అంటే అభిషక్తుడు ఈ రెండు విషయాలు మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి పిల్లలు ఏసు అనగా చెప్పండి 
రక్షకుడు క్రీస్తు అనగా అభిషక్తుడు ఇంకా ఆ దూత ఇంకా చెబుతున్నాడు ఇదిగో మీకు ఇదే ఒక ఆనవాలు ఒక సైన్ చెప్తున్నాడు పిల్లలు ఇప్పుడు ఎవరన్నా పుట్టారు అంటే మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళ గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలి ఆ ప్లేస్ తెలిసి ఉండాలి కదా కానీ ఇక్కడ వారికి ఏమి తెలియదు పిల్లలు కానీ చూడండి దేవుడు ఆ తన దూత ద్వారా ఒక మంచి అర్థమానాన్ని వారికి తీసుకుని వచ్చి వారికి ఒక ఆనవాలు కూడా చెబుతున్నాడు అది ఆ ఆనవాలు ఏంటంటే మూడు సింబల్స్ మనం ఇక్కడ చూస్తాం పిల్లలు చూడండి ఒక శిశువు బేబీ బేబీని చూస్తారు మీరు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఉంటాడు ఎలా ఉంటాడు పొత్తి గుడ్డలు అంటే ఇలా వైట్ క్లాత్ తో చుట్టబడి ఆ బేబీ ఉంటాడు అని పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టెలో చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఎక్కడున్నారు రక్షకుడు ఏసుక్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టారు ఇదిగో చూడండి శిశు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టెలో పండుకొని ఉండట మీరు చూచెదరు అని వారితో చెప్పారు చూసారు కదా పిల్లలు పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఒక శిశువు పొత్తి ఒక మూడు సింబల్స్ మూడు సైన్స్ చెప్తున్నాడు దేవదూత షపర్డ్స్ కి మీరు వెళ్ళండి బతల యోగా దేశంలోని బతలహేమ్ లో ఈ శిశువుని మీరు చూస్తారు ఈయనే రక్షకుడు అని వారికి చెబుతున్నారు పిల్లలు అయితే మరి వాళ్ళు అనుకోవచ్చు ఇది రాత్రి సమయం కదా ఇప్పుడు మనం ఏం వెళ్తాంలే మరి మనం పొద్దున్నే వెళ్ళి చూద్దామా అని అనుకుని ఉంటారా వాళ్ళు అనుకుని ఉంటారా మనం అయితే అంతే కదా ప్రభు మనం ఇప్పుడు వెళ్ళమంటావేంటి ఆ ఇప్పుడు వెళ్ళమంటావేంటి మేము ఇప్పుడు నైట్ కదా మేము ఎలా వెళ్తాము మేము వెళ్ళి చూడలేము మాకు ఏం కనపడదు ఏం తెలియదు అని అనుకుంటాం కానీ మరి వాళ్ళు ఏం చేశారా చూద్దామా పిల్లలు మరి వాళ్ళు వెళ్ళారా ఆగిపోయారా చూడండి రెండో అధ్యాయ పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది రోజు త్వరగా వెళ్ళి మరియను యోసేపును తొట్టెను పండుకుని ఉన్న శిశువుని వారు చూశారు ఎవరికి తెలుసు పిల్లలు శిశువు పుట్టాడని ఓన్లీ మరియమ్మకి యోసేపు గారికి తెలుసు మరి వాళ్ళు ఎప్పటికి ఎవరు వాళ్ళకి ప్లేస్ ఇవ్వలేదు కదా సత్రంలో కూడా ప్లేస్ లేకపోవడాన్ని బట్టి పశువుల పాకలో ఎసేని వారు కన్నారు కదా పిల్లలు చూసారు కదా మరి ఎలాగో వీళ్ళకి తెలిసింది గొర్రెల కాపలకి ఎలా తెలిసింది దేవుడే తన దూత ద్వారా వారికి తెలియజేశారు వెంటనే వారికి ఆలస్యం చేయలేదు పిల్లలు పరుగు పరుగున పదండి మనం ఒకళ్ళకొకరు బతలహేముడికి వెళదా ఆ రక్షకుడిని మనం చూద్దామని త్వర త్వరగా పరుగులు పెట్టి మరియమ్మ యోసేపు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ శిశువును చూస్తున్నారు కదా పిక్చర్ లో ఎంత ఆశగా ఎంత ఆసక్తితో చూస్తున్నారో కదా రక్షకుడు పుట్టారంట మన కొరకు ఎలా ఉన్నాడు ఆ రక్షకుడు మనం చూద్దామని పరుగు పరుగు నా కాపరలైన వాళ్ళు వచ్చేసి అటు మందని విడిచిపెట్టి ఒక బహుమానం కూడా తీసుకొని వేసే రక్షకుడే వేసే దగ్గరికి వచ్చారు పిల్లలు చూస్తున్నారు కదా ఇంకా వారు చెబుతున్నారు గొర్రెల కాపరులు వాళ్ళు ఆ సంగతులు మేము విన్నాము దేవదూతు వచ్చి మాకు చెప్పారు అనేసి ఆ సంగతులన్నీ కూడా చెబుతుంటే అక్కడ వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారంట పిల్లలు ఎందుకు ఆశ్చర్యపోయారో తెలుసా దేవుడు తన కుమారుణ్ణి గులోకానికి పంపించడాన్ని బట్టి ఎవరికి చెప్తారు పిల్లలు అమాయకులు చదువు లేని వారు పిల్లలు దేవుడు విద్యావంతులకై వారికి చెప్పలేదు నాకు నేను కుమారుడు పుట్టాడు అని గొర్రెలు కాచుకునే అమాయకులైన వారి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడు తెలియజేశారు పిల్లలు వారు చదువు లేని వారు అమాయకులు వాళ్ళకి ధనము లేదు పిల్లలు ఎవరు కూడా ఇప్పుడు గొర్రెల కాపురు కనపడితే మనం వెళ్ళి పలకరించి మాట్లాడతామా మాట్లాడతామా మాట్లాడం కదా వాళ్ళ పనిలో మన పనిలో మనం వెళ్ళిపోతాం కానీ చూసారా ఏసయ్య ఎలాంటి వారి ద్వారా ఈ లోక వాళ్ళ రక్షకుడు పుట్టాడని మొదటగా ఎవరికి చూపించారు చూసారా పిల్లలు అమాయకులైన గొర్రెల కాపరులకి దేవుడు చూపించారు రక్షకుడిని చూడటానికి ఎంతో ఆశతో సంతోషంతో వారు పరిగి ఎత్తుకొని వచ్చారు మనం ఎంత వాళ్ళు అనుకుని ఉంటారు మనం ఎంత మనం బ్రతికేంత కానీ చూసావా లోక రక్షకుడు ఏసయ్యే ఆయన పుట్టుకున గురించి మనకు తెలియజేశారని వారు ఎంతో సంతోషంతో చెబుతున్నప్పుడు వారంతా కూడా ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారు పిల్లలు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారు ఇంకా ఏం జరిగిందో మనం చూద్దాం పిల్లలు అలా వారు ఆ విషయాలన్నీ చెబుతుంటే మరి ఆ మాటలన్నిటినీ విని హృదయంలో భద్రం చేసుకుని ఆ చాలా సంతోషంతో నిండిపోయిందంట పిల్లలు ఎంత సంతోషం అంటే చెప్పలేమన్నమాట మనకి క్షామకి లసన చెప్పినప్పుడు చెప్పారు కదా మలియమ్మ మరియమ్మ ఎలిజబెత్ గారు కలుసుకున్నప్పుడు వారి సంభాషణ ఎలా ఉందో నేను నా ఎంతో దీ దా దీస్ దా దీన స్థితిని నా ప్రభు కటాక్షించాడు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన నా గొప్ప మేలు చేశాడు అది మరియమ్మ గారు అప్పుడే ఎంతో సంతోషించారు కదా ఎస్ఐ పుట్టక ముందే ఆమె గర్భం ధరించినప్పుడే దేవుణ్ణి ఎంతగానో స్థుతించినట్లు ఉన్నారు ఇంకా గొర్రెల కాపరలు కూడా వచ్చి ఆ గొప్ప రక్షకుడు ఆయన ఏసు క్రీస్తు ప్రభు మాకు దూత చెప్పాడు అని చెబుతున్నప్పుడు తను ఎంతో హృదయంలో ఎంతో సంతోషంగా ఉంది పిల్లలు ఎంతో ఆనందంతో నిండిపోతూ అలా వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ కూడా హృదయంలో భద్రం చేసుకుంటూ దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉంది పిల్లలు చూస్తున్నారు కదా పిక్చర్ లో ఎంత బాగుందో కదా ఏం చేస్తున్నారు మరియమ్మ గారు హృదయంలో ప్రభు గురించి తలుచుకుంటూ తలచుకుంటూ తలపోసుకుంటూ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు పిల్లలు ఇంకా ఏం జరిగిందో మనం చూద్దాం పిల్లలు ఇంకా
భయమేసింది కదా వణికిపోయారు కానీ భయపడిన వారే నేరుగా స్వార్థ మానవును సృష్టికర్త గురించి సృష్టికర్త పుట్టాడని సృష్టిని కలిగ చేసిన దేవుడే మనకి మన కొరకు రక్షకుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడని సృష్టికర్త అయిన దేవుని చూడటానికి ఆ వార్త వినగానే పరుగులు తీసి మరియమ దగ్గరికి యోసేపు దగ్గరికి వచ్చారు పిల్లలు తమతో చెప్పబడిన మాటలు వారు చూసినవి విన్నారు ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు దేవతలు చెప్పినప్పుడు వారు విన్నారు తర్వాత ఏం చేశారు మరి ఏమి దగ్గరికి యోసేపు దగ్గరికి వచ్చి వేసే శిశువుని చూశారు పుట్టుకున్నారు ఆ ఎంతో సంతోషించారు వారి యొక్క ఆనందానికి అవదలేవు పిల్లలు ఎంతో సంతోషపడ్డారు అలాగే నెక్స్ట్ వారు ఏం చేశారో తెలుసా దేవుని మహిమ పరుస్తూ స్తోత్రం చేశారండి పిల్లలు చూడండి ఎంత సంతోషంతో వారు నిండిపోయారు అంటే మొట్టమొదటిగా దేవుని స్థుతించిన వారు ఎవరో తెలుసా పిల్లలు గొర్రెల కాపరులే అమాయకులైన వారికి దేవుడు రక్షకుడిని కూర్చిన వార్తను వారికి వినిపించారు వారు ఆలస్యం చేయకుండా ప్రభు యొద్దకు వచ్చి ఆయన్ని చూసి మహిమ పరుస్తూ ఎంతో స్తోత్రం ఏమని అంటారో తెలుసా పిల్లలు క్రీస్తు నేడు పుట్టెను హలెలు చెప్పండి మీరు అందరూ క్రీస్తు నేడు పుట్టెను హలెలుయ క్రీస్తు నేడు పుట్టెను హలెలుయ ఎత్తండి చేతులు పరిగెత్తండి క్రీస్తు నేడు పుట్టెను హలెలుయ అలా స్తోత్రం చేశారు పిల్లలు అలా స్తోత్రం చేస్తూ మహిమ పరుస్తూ దేవుడి నామాన్ని గొప్ప చేస్తూ మేము రక్షకుడిని చూసాము రక్షకుడు మన కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు మన పాపాల నుంచి మనల్ని మన పాపాలన్నింటి నుంచి మనల్ని విడిపించే దేవుడు ఆయన అని ఎంతో స్థుతిస్తూ మహిమ పరుస్తూ సంతోషంగా అక్కడి నుంచి తిరిగి వెళ్ళారు పిల్లలు ఎంత గొప్ప దాన్నితో కదా కాపురులకి దేవుడు ఎంత గొప్ప దాన్నితని ఇచ్చారో కదా పిల్లలు మనం కూడా ప్రతిరోజు లెసన్స్ వింటున్నాం ప్రతిరోజు ఏ సై గురించి అనేకమైన విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం చదువుకుంటున్నాం కదా మరి మనం కూడా గొర్రెల కాపు ఒక్కసారి దూత చెప్పిన మాటలు వినగానే వయసును చూడగానే వారు మర్చిపోలేకపోయారంట పిల్లలు ఆ స్థుతులు అవన్నీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ స్థుతిస్తున్నారంట మనం కూడా విన్న వాటిని కన్న వాటిని అన్నిటిని గురించి కూడా అనేకులకి చెప్పాలి పిల్లలు ఇంకా దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి దేవునికి స్తోత్రం చేయాలి అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఇంకా మనం చూద్దాం పిల్లలు చూడండి ఇప్పుడు మనం నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని అని వేసా ఇప్పుడు మనం గొర్రెలు కాపరి ఈ రెండు విషయాల గురించి మనం తెలుసుకుంటే పిల్లలు కాపరి ఇప్పుడు మనం గొర్రెలను ఎలాగైతే కాపరి తను ఎంతో ప్రొటెక్షన్ గా ఎంతో కేర్ గా వాటిని చూసుకుంటున్నాడో మన కాపరి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు కాపరి మన ఏసైకి సాదృశ్యంగా ఉన్నారు పిల్లలు గొర్రెలము అంటే మనము పిల్లలు గొర్రెలము మనము గొర్రెలకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాం ఎలాగైతే ఆ కాపరి గొర్రెలను ఎంతో జాగ్రత్తగా అవి బలి కాకుండా అవి అటు ఇటు తప్పిపోకుండా ఎంత జాగ్రత్తగా ప్రేమతో వాటిని తను చూసుకుంటున్నాడు మన ఏసై కూడా పిల్లలు మనకు మంచి కాపరిగా ఆయన ఉన్నారు మనం కూడా బలి కాకుండా నశించిపోకుండా ఆయన ఇదిగో నా సమస్త మానవాళ్ళని రక్షించడానికే ఆయన రక్షకుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చారు కదా పిల్లలు మనం నశించిపోకుండా ఆయనని మనం కాపాడటానికి విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యాన్ని పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయన మన కొరకు మన మధ్యలోనికి పశువుల పాకలో ఆయన పుట్టారు పిల్లలు కదా ఎంత గొప్ప దానితో మనం నశించిపోకుండా ఉండాలని ఆయన మన కొరకు ఈ భూలోకానికి ఎలా వచ్చారు పిల్లలు సమస్త మానవాళి నిమిత్తం ఎలా వచ్చారు ఆయన రక్షకుడుగా వచ్చారు ఎలాగైతే గొర్రెల కాపరి ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్న కాపరి వాటికి మేత మేస్తూ గొర్రెలు ఆయన స్వరాన్ని వింటాయి పిల్లలు తను ఏ మార్గంలో వెళుతున్నాడో ఏ మాట చెప్తున్నాడు అవి వింటాయి అలాగే మన కాపరి అయిన ఏసై కూడా ఆయన చెప్తున్న స్వరం మనం వినాలి అంటే ఆయన మాట మనం వినటం అంటే వాక్యాన్ని చదవడమే పిల్లలు కదా ఆయన స్వరం మనకి ఎలా అర్థమవుతుంది వాక్యం చదవటం వల్లే కదా కదా ఎలాగైతే ఆ కాపరి గొర్రెలు తప్పిపోకుండా వాటికి మేతనిస్తూ ఉన్నాడు మన ఏసయ్య మన కాపరి అయిన ఏసై కూడా మనని ఎంతో చాలా మనని ఎంత వాక్యం అనే ఆహారం ద్వారా మనల్ని మేపుతూ మేపడం అంటే ఇది మనకు ఆత్మీయంగా బలాన్ని ఇవ్వడం పిల్లలు ఆత్మీయంగా మనం ఎదగటానికి దేవుడు మనకి ఎంతగానో సహాయం చేస్తూ ఇంకా మనం దేవుని మీద ఎక్కువగా ఆధారపడాలని అనుదినము వాక్యములో ప్రార్థనలో ఆయనతో సహవాసం చేయడంలో ఆయనకి లోబడి ఉండటంలో కూడా మనం కూడా ఆ యొక్క కాపరి గొర్రెలు ఎలాగో ఉన్నాయో మన కాపరి కాపరి అయిన ఏసయ్య గొర్రెలమైన మనం కూడా ఆయన మార్గంలో మనము ప్రయాణించాలి పిల్లలు అర్థమవుతుంది కదా మీ అందరికీ ఆయన మన కొరకు ఎలా వచ్చారు రక్షకుడుగా ఈ భూలోకానికి వచ్చారు కదా కదా మరి ఈ మనం కూడా వాక్యంలో ఎదుగుతూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది మనల్ని చూస్తూ ఉంటారు కదా పిల్లలు వారి కూడా నిజరక్షకుడని ఏ సైడ్ వారు కూడా తెలుసుకోవాలి వారు కూడా అంగీకరించాలి వారి ఆత్మలు కూడా రక్షించబడాలి కదా ఆత్మల రక్షింపబడటానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చారు కదా మనం నశించుకోకుండా మనల్ని రక్షించారు ఇంకా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు వారిని కూడా మనము దేవుని వైపు త్రిప్పాలి పిల్లలు ఆత్మలు కూడా రక్షించే పనిగా మనం ఉండాలి మరి ఏ సైకి ఈ క్రిస్మస్ కి మనం ఇచ్చే బహుమానం అదే పిల్లలు ఏ ఇద్దామో మనం అందరం మరి ఆత్మలు రక్షించాలి అదే ఆయన కోరుకునే 
ఆయనకు మనం ఇచ్చే బహుమానం ఆయన విడిచిపెట్ట కూడా భాగ్యాన్ని విడిచిపెట్టి మన మధ్యకు వచ్చారు కదా ఆయన ఎంతో తగ్గించుకున్నారు మనం కూడా ఎంతో తగ్గించుకుంటూ ఆ మనం నేర్చుకుంటున్న విన్న వాటిని అనేక మందికి తెలియజేస్తూ ఆత్మల్ని రక్షించే వారంగా మనము ఈ లోకంలో ఉండాలి పిల్ల అదే నిజమైన క్రిస్మస్ వేసైకి మనం ఇచ్చే నిజమైన బహుమానం అర్థమైన పిల్లలు మరి అలాగే మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము ఆత్మలు రక్షించే వారంగా మనం ఉండాం ఓకేనా పిల్లలు చూడండి మెమరీ వర్డ్స్ దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు గుర్తు పెట్టుకోండి పిల్లలు లూకాస వార్త రెండో అధ్యాయం పదకొండో అధ్యాయం ఎలా వచ్చాడు ఆయన మనకు మన మధ్యకి రక్షకుడుగా వచ్చారు మీ కొరకు ఇక్కడ నా కొరకు అని మీరు పెట్టుకోండి పిల్లలు దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు నా కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఎవరి కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఎస్ నా కొరకు మీ కొరకు మనందరి కొరకు కదా ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఓకేనా అర్థమైన పిల్లలు మరి మీ అందరు కూడా మెమరీ వర్డ్స్ నేర్చుకోండి మరి ప్రార్థన చేసుకున్నామా మరి ఎవరు ప్రార్థన చేస్తారు ఏసైకి ఇష్టమైన కానుక ఆ బహుమానం ఏంటి ఆత్మల రక్షించడమే కదా మరి ఆత్మల రక్షించే వారిగా మనం ఉందాము మరి ఎవరు ఆ రీతిగా సిద్ధపడి ప్రార్థన చేస్తారు ఆయన స్వరం వినే బిడ్డలంగా మనం ఉంటూ ఆయన మార్గంలో మనం నడుస్తూ అనేక ఆత్మలను మనం రక్షించారు మనం బలి కాకుండా ఏసై మనల్ని రక్షించారు కదా మనం కూడా అనేకుల్ని ఏసై మార్గం వైపుకి తిప్పాలి ఎవరు చేస్తారు ఉద్యోగ చేస్తావా వచ్చేయండి
Mana Tazitis in heaven give us this day our daily bread and holy or despises. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. That thine is the kingdom, power, and the glory, power, and the amen. अद्भुत कृप परशुदात्म देव सहवास शांति सामधान प्रति बिडक वरिद्व सब संडे स्कूल टीचर्स वर कुटुबाल को रिसोर्स पर्सन के वर कुटुबाल को ऑब्जर्वर्स वर कुटुबाल को थोड़े एंडी वर दिल चेन का प्रेस लड़ का बाय का थैंक यू आका प्रेस लड़ ना ना बाय मेमोरी वर्स ग्रुप लो पढ़ता नो बाय का थैंक यू आका प्रेस लड़ का बाय का मिन्निया का मिन्निया का नहीं कर थैंक यू सो मच रूथ एंजॉय प्रेज़ चैनल आना तब पकुंडा यूनिवर्सिटी पे बात